ጤና ስትለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዋና የሥራ ኃላፊዎች ከ26.6 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት አድርሰዋል ተብለው ክስተት ተመሰረተባቸው በትላንትና ዑለት የሰላቤ ኑቤል ሽልማታቸውን የተቀበሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ነገ ማለዳ የጀግና አቀባበል ይደረግላቸዋል ተባለ ህብረት ባንክ ፕሬዝዳንቱን አሰናበተ በኢትዮጵያ የተፈጸመ ያለው የመብት ጥሰት በመንግስት ሳይሆን በአግሪቱ ውስጥ በተፈጠሩ የፖለቲካ ግጭቶች ምክንያት ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገለጹ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች 26.6 ሚሊዮን ብር ጉዳት አድርሰዋል ተብለው ክስ ተመሰረተባቸው ክስ ተመሰረተባቸው በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ የቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስኪያጅ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅና ያስተዳደር ኃላፊ እንዲሁም የንጋት ኮኮብ ትራንስፖርት አገልግሎት አክሲዮን ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው ክስ ተመሰረተባቸው በመንግስት ላይ ከ26.6 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት አድርሰዋል ተብለው ነው የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክስ የመሰረተባቸው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት ነው ተከሳሾቹ በ2002 ዓ.ም ምህረት የወጣውን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 183 ህዝብ አር 2002 አንቀጽ 5 ከ1 እስከ 8 የተደነገገውንና የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 33 እና የሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር 881 አንቀጽ 13 ድንጋጌን በመተላለፍ መሆኑን አቃቢ ህግ በክሱ ገልጿል የአቃቢ ህግ ክስ እንደሚያስረዳው የቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ገብረመድህንና ምክትል ስራ አስኪያጁ ሻለቃ ረመዳን ህዳር 19 2009 ዓመተ ምህረት ከኮከብ ትራንስፖርት አገልግሎት አክሲዮን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ይልቃል ጋር ህገ ወጥ ውል ተዋወለው ሐላፊዎቹ ውሉን የተዋወሉት የተሰጣቸውን የመንግስት ሐላፊነት ወደ ጎን በመተው ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለራሳቸውና ለሌላ ሰው ለማስገኘት መሆኑን በክስ ዝርዝሩ ላይ ያስረዳል በመሆኑም የህزبና የመንግስትን ጥቅም ለማስጠበቅ ውል መዋዋል ሲገባቸው ተቃራኒ ሆነ አግባብነት በሌለውና ህጋዊ ባሎነ የድጋፉል በመዋዋል 18 ሚሊዮን ብር ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ለንጋት ኮከብ ትራንስፖርት አገልግሎት አክሲዮን ማህበር ያለ አግባብ እንዲከፈል ማድረጋቸውን አቃቢ ህጉ በክሱ አብራርቷል የንጋት ኮከብ ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ይልቃል ዋና ወንጀል ድርጊት ተካፋይ ሆኖ ቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ የመንግስት የልማት ደረጃት እንጂ ድጋፍ ሰጪ ወይንም ገንዘብ አበዳሪ ተቋም ዓለም ሆኖን ይያወቁ ውል በመዋዋል ገንዘቡ ለማህበሩ ያላግባብ እንዲከፈል ማድረጋቸውንና መንግስትን የሚጎዳ ድርጊት መፈጸማቸውን አቃቢ ህግ በክስ ዝርዝሩ ላይ አስረድቷል በመሆኑም ተከሳሾቹ ከህግ አግባብ ውጪ እንዲከፈል ያደረጉት ወለዱን ጨምሮ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በመሆኑ በዚህም ክስ ተመስርቶባቸዋል በአትላንትና ዑለት በኖርዌይ ኦስሎ የሰላም ኖቤል ሽልማታቸውን የተቀበሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመቀበል ነገ ከማለዳው ጀምሮ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የጀግና አቀባበል ዝግጅት ይደረግላቸዋል ተባለ ይህንንም ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናቸው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ነገጥዋት በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በጀግናው አቀባበል ስነ ስርዓት ላይ እንገናኝ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀግና አቀባበል ለማድረግ ታቀዷል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፈራዋል። ህብረት ባንክ ፕሬዝዳንቱን አሰናበተ ከ6 አመት በላይ የህብረት ባንክ ፕሬዝዳንት በመሆን ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ታዬ ዲበክ ሁሉ ከሐላፊነት መነሳታቸው ተሰምቷል። አቶ ታዬ ከሐላፊነታቸው የተነሱት በባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ግፊት መሆኑን ከውስጥ የተገኙ ምንጮች ገልጸዋል። በመትካቸው የባንኩ ኢንፎርሜሽን እና ቴክኖሎጂ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ መላኩ ከበደ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ሆነው እንዲሰሩ ቦርዱ ውሳኔ ማሳለፉ ታውቋል። አቶ ታዬ በባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ30 አመታት በላይ ያገለገሉ ሲሆን ህብረት ባንክን ከተቀላቀሉ በኋላ በፕሬዝዳንት እስከ ተሾሞበት ጊዜ ድረስ በመክትል ፕሬዝዳንትነት ማገልገላቸው ይታወሳል ለአቶ ታዬ ካላፊነት መልቀ የተለያየ ምክንያቶች እንዳሉ ቢነገርም በተለይ በቅርቡ ባንኩ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ የባንኩ አፈጻጸም ከሌሎች ባንኮች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው ተብለው በባላክሲዮኖች መሞገታቸው ታውቋል ባንኩ በ2011 የሂሳብ አመት ከታክስ በፊት 979 ሚሊዮን ብር በማትረፉ ባላክሲዮኖች ተቃውሞ በማሰማታቸው ቦርዱ በጉዳዩ ላይ መክሮ ውሳኔ እንዲሰጥ አስገድዶታል ተብሏል 
ባላክሲዮኖች ህብረት ባንክ የእድሜውን ያህል አፈጻጸሙ በቂ አይደለም ከመላታቸው በተጨማሪ በቦርዱና በሳቸው መካከል በተፈጠረ ዓለም ምግባባት ከሃላፊነታቸው ለመልቀቃቸው ተጨማሪ ምክንያት ሆኗል የሚሉት ምንጮች የባንኩ አሰራርን ለማጠናከርና ሌሎች ተጨማሪ እርምጃዎች ይወሰዳሉ ተብሎ ይተባበቃል አቶ ታየን ተክተው በተጠባባቂነት የተሰየሙት የባንኩ የአይቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ መላኩ በዋናነት በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ባለሙያ ናቸው የተሰጣቸው ሃላፊነት የሚጻናው ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ አውን ታስያገኝ ነው ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ ሃላፊነታቸውን እንዲረከቡ መደረጉም ታውቋል በኢትዮጵያ የተፈጸመ ያለው የመብት ጥሰት በመንግስት ሳይሆን በአገሪቱ ውስጥ በተፈጠሩ የፖለቲካ ግጭቶች ምክንያት ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገለጹ በአሁን ወቅት በአገሪቱ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ከዚህ ቀደም ከነበረው እንደሚሻል የሚገልጹት ዶክተር ዳንኤል እያጋጠሙ የሚገኙት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም በመንግስት የሚፈጸሙ ሳይሆን በአገሪቱ ውስጥ በተፈጠሩ የፖለቲካ ግጭቶች ምክንያት ነው ብለዋል አዲስ የለውጥ ምዕራፍ ከመጣ ወዲ በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ የተሻለ ነው ቢባልም የሉም ማለማለት እንደሆነ የሚገልጹት ዶክተር ዳንኤል በአሁን ወቅት እንደውም አሳሳቢ የሆኑ የሰባዊ መብት ጥሰት እየገጠሙ እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚህ በፊት በነበሩት የሰባዊ መብት ጥሰት ፈጻሚዎቹ መንግስትና የመንግስት የሰጣታ ኃይሎች እንደነበሩ ዶክተር ዳንኤል አስተዋሰው በአሁን ሰዓት መንግስት ለዜጎቹ በቂ የደህንነት ጥበቃ አላደረገም የሚሉ ቅሬታ እየቀረበ እንደሆነ ተናግረዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶችና የሰባዊ መብት ጥሰቶች ውስጥ በተለይም የክልል የጸጥታ ኃይል አባላት በቀጥታ ወይንም በተዛዋዋሪ ተሳትፈዋል የሚሉ አቤቱታዎች ለኮሚሽነሩ እየቀረቡ እንደሆነና ይህም ትኩረት ተሰጥቶት ኮሚሽኑ እያጣራ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግረዋል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን።